Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı ve çok çok lezzetli. Bir kez denediğinizde sürekli yapacağınız yemeklerden biri olacak. Yeşil mercimekli bal kabağı yemeği tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir su bardağı yeşil mercimeği derince bir kabın içerisine alalım. Ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyelim. 10-15 dakika kadar bekletelim. Soyulmuş olarak 1 kilo bal kabağım var. Güzelce yıkadım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi parmak büyüklüğünde olacak şekilde doğradım. Sizler de dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Genişçe bir tencereye yarım çay bardağı ben sıvı yağ ve zeytinyağını karışık olarak kullandım. Tencereye yağ alalım. Üzerine bir adet büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyelim. Biraz yumuşayana kadar kavuralım. Ben bir küçük baş sarımsak kullandım. Halka şeklinde doğrayarak ekleyelim. 10-15 saniye kadar karıştıralım. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip Salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Ben bir su bardağı yazdan hazırladığım konserve domatesi kullandım. Sizler isterseniz 2 adet orta boy domates kullanabilirsiniz. Kabuklarını soyarak küp küp doğrayalım. Biraz da bu şekilde kavuralım. Daha sonra üzerine doğradığımız bal kabaklarını ekleyelim. Sıcak suda ıslattığımız yeşil mercimek gördüğünüz gibi kara suyunu bıraktı ve şişti. Süzgece alalım ve yemeğimizin üzerine ekleyelim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar şeker, bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekleyelim. Yemeğimizin tatlımsı tuzlumsu bir lezzeti var. Tatlımsı yemeklerden hoşlanıyorsanız şeker miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. İlk etapta 2 su bardağı su ekledim. Daha sonra gerekirse tekrardan ekleyeceğim. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Yemeğimizi kontrollü bir şekilde ama karıştırmadan pişirelim. Ay
ara ara çatalla kontrol edebilirsiniz. Suyunu çekmeye başladı ama istediğim gibi pişmemiş. Tekrardan 1 su bardağı sıcak su ekledim. Yani toplamda 3 su bardağı su kullanmış oldum. Karıştırmadan tencereyi sallayarak karışmasını sağlayalım. Ve kapağını tekrardan kapatarak kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Yemeğimi 45 dakika kısık ateşte pişirdim. Yine çatalla kontrol ederek ocaktan alalım. Videoda da gördüğünüz gibi suyunu çekti. Çok hafif bir suyu kaldı. Yemeğimizin kıvamı bu şekilde olmalı. Yemeğimizin güzelliğini daha da güzel görebilmeniz için düz bir tabağa ters çevirmek istedim. Sıcak sıcak servis edelim. Bu yemeği denemeden önce ben biraz ön yargı yaptım. Bal kabağını daha çok tatlılara yakıştırdığım için bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmemiştim. Sizlere de ön yargı yapmadan bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki sizler de benim gibi tadını çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlardan mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz videomun daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.